హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్నోస్ ఎపిసోడ్ టూ నైంటీ నైన్ ఈరోజు డేట్ మనకి ట్వంటీ ఫోర్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రోని అన్బాక్సింగ్ చేసి దీనికి సంబంధించిన ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్స్ ఏంటి అలాగే దీంట్లో కెమెరాలు ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటి బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఉన్న అన్బాక్సింగ్ వీడియో తీసుకొచ్చాను ఇక్కడ కార్డ్స్లోనూ అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి రెండు సార్లు అప్లోడ్ చేశాను ఫస్ట్ టైం నోటిఫికేషన్ వెళ్ళలేదు సెకండ్ టైం కూడా నోటిఫికేషన్ వెళ్ళలేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి కొని తర్వాత కూడా నోటిఫికేషన్ వెళ్ళకపోతే పదిహేను వేలు పెట్టుకొని కనీసం పదిహేను వందల వ్యూస్ కూడా రావట్లేదు సో చాలా దారుణంగా ఉంది యూట్యూబ్ పరిస్థితి ఈరోజు అనవసరంగా పోస్ట్ చేశాను అనిపించింది రేపు మార్నింగ్ పోస్ట్ చేసిన అయిపోయింది సో వాట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక ఈరోజు మనకు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి న్యూస్ సెంటర్ అనేది చూసేద్దాం ఫస్ట్ వస్తున్నాకి ట్విట్టర్ నుంచి ట్విట్టర్ ఫైనల్గా ఈరోజు ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్కి డార్క్ మోడ్ ఫీచర్ని ఫైనల్గా ఎనబుల్ చేసింది ఇంతకుముందు ఇది బీటా టెస్టింగ్లో ఉండి ఫైనల్గా అందరికి కూడా ఈ అప్డేట్ని తీసుకొచ్చింది జస్ట్ మీరు ఒకసారి మీ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి మీ ట్విట్టర్ అప్లికేషన్ని అప్డేట్ చేసుకోండి సరిపోతుంది సింపుల్గా మీకు ఇక్కడ పైన సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక లైట్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ లైట్ సింబుల్ మీద ట్యాప్ చేశారనుకోండి వెంటనే మీకు డార్క్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అలాగే మళ్ళీ మీకు వద్దు అనుకోండి మళ్ళీ సేమ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఆ లైట్ని టర్న్ ఆఫ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు మళ్ళీ రెగ్యులర్ మోడ్లోకి అయితే వస్తుంది సింపుల్ మీరు ఒకసారి అప్డేట్ చేసుకోండి మీకు కూడా వచ్చింది ఐఓఎస్ యూజర్స్కి ఎప్పుడో వచ్చింది ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్కి మాత్రం ఫైనల్గా ఈరోజు ఎనబుల్ చేశారని తెలుస్తుంది షామి ఈరోజు మన ఇండియాలో రీసెంట్గానే వీళ్ళు లాంచ్ చేసిన రెడ్మీ ఎయిట్ అలాగే రెడ్మీ ఎయిట్ ఏ ఈ రెండు మొబైల్స్కి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ని రోలౌట్ చేసింది ఈ అప్డేట్లో వీళ్ళు చాలా వరకు బగ్ ఫిక్సెస్ చేశారు అలాగే కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేశామని చెప్తున్నారు అలాగే లేటెస్ట్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ కూడా ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది ఎవరైతే రెడ్మీ ఎయిట్ అలాగే రెడ్మీ ఎయిట్ ఏ ఈ రెండు మొబైల్స్ వాడుతున్నారో వాళ్ళు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ అప్డేట్ సైజ్ మీకు అరౌండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఎంబీ వరకు అయితే ఉంటుందని తెలుస్తుంది అలాగే రెడ్మీ సెవెన్ అలాగే రెడ్మీ సెవెన్ ఏ యూజర్స్ కూడా ఎంఐ వెల్ లెవెన్కి సంబంధించిన అప్డేట్ రోల్ అవుట్ అవుతుంది చాలా మంది ట్విట్టర్ లో కూడా పెడుతున్నారు సో చెక్ చేయండి మీకు కూడా వచ్చిందేమో ఒకవేళ సెవెన్ ఏ సెవెన్ ఈ రెండు మొబైల్స్ అయితే వస్తుందని తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఇస్ మనకి ఐఓటి డివైఎస్ గురించి ఈ రోజులో మనం చాలా రకాల ఐఓటి డివైస్ అనేవి ఇంట్లో యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నాం అమెజాన్ అలెక్సా డివైస్ కావచ్చు గూగుల్ హోమ్ ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు అలాగే మనకి రకరకాల స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మనం ఇళ్ళలో యూజ్ చేస్తున్నాం కదా సో ఈ స్మార్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ద్వారా కూడా హ్యాకింగ్ చేయొచ్చు అని చాలా మంది ప్రూవ్ అవుట్ చేస్తున్నారు రీసెంట్గా మనకి ఆండ్రాయిడ్ టీవీ బాక్సులు ఉంటాయి కదా ఈ ఆండ్రాయిడ్ టీవీ బాక్సుల ద్వారా కూడా మనల్ని హ్యాక్ చేసే అవకాశం ఉందని చాలా మంది ప్రూవ్ అవుట్ చేశారు ఇక ఈరోజు ఇంకొక విచిత్రమైన హ్యాకింగ్ గురించి కూడా బయటకు వచ్చింది ఇదేంటంటే మన ఇళ్ళలో మనం స్మార్ట్ బల్బులు కూడా ఈ మధ్య వస్తున్నాయి కదా ఈ స్మార్ట్ బల్బుల ద్వారా కూడా మనల్ని హ్యాక్ చేయొచ్చు అని తెలుస్తుంది ఈ స్మార్ట్ బల్బుల ద్వారా ఎలా హ్యాక్ చేస్తారంటే సింపుల్ ఆ స్మార్ట్ బల్బు కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏదో ఒక యాప్ ఉండాలి కదా ఆ యాప్లోకి మనం ఏదో ఒక అకౌంట్తో లాగిన్ అవ్వాలి కదా సో ఇలా దాంట్లో ఏవైతే సెన్సార్స్ ఉంటాయో ఆ సెన్సార్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ అకౌంట్లో ఉన్న డేటాని మొత్తం కూడా దొంగతనం చేయొచ్చు అని కొంతమంది ప్రూవ్ అయితే చేస్తున్నారు ఇలాంటి హ్యాకింగ్ కూడా ఉంటుంది సో ఇది ప్రజెంట్ కదా మన ఇండియాలో మరీ స్మార్ట్ బల్బును కూడా హ్యాక్ చేసే టెక్నాలజీ అయితే ఇంతవరకు మనం ఎవరు తీసుకురాలేదు ధైర్యంగా ఉండడం మంచిదే కానీ జాగ్రత్తగా ఉండడం అయితే తప్పు కాదని అనుకుంటున్నాను శాంసంగ్ ఈరోజు సర్ప్రైజింగ్గా ఒక ఫైవ్ జీ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ని లాంచ్ చేసింది ఇది వీళ్ళ నుంచి రాబోతున్న నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎస్ సిరీస్ ఫోన్లో మనం చూసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అంటే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ లెవెన్ ఫ్యామిలీలో దీన్ని మనం చూసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది దీని గురించి ఎలాంటి న్యూస్ లేవు ఎలాంటి లీక్ లేవు సడన్గా ఈరోజు శాంసంగ్ దీన్ని లాంచ్ చేసేసింది దీని పేరు ఎగ్జినోస్ నైన్ నైంటీ ప్రాసెసర్ ఇది సెవెన్ నైన్ మీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ఆక్టాకోర్ ప్రాసెసర్ అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన నైన్ ఎయిట్ సిరీస్లో దీని తర్వాత వచ్చిన ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ అనమాట దీంట్లో మనకి ఫైవ్ జీ మోడమ్ కూడా ఉంటుంది వీళ్ళు ఈ ఫైవ్ జీ మోడమ్ని కూడా లాంచ్ చేశారు ఎగ్జినోస్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ అనుకుంటా ఆ మోడమ్ పేరు ఈ మోడమ్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న శాంసంగ్ ఎగ్జినోస్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్లో కూడా అటాచ్ అయితే చేసుకోవచ్చు సపరేట్గా ఉంటుంది ఇవి రెండు కలిపితే మనకి ఫైవ్ జీ చిప్సెట్ అయితే అవుతుంది అనమాట అయితే దీంట్లో మనకి మొత్తం ఎనిమి
అయితే రెండు ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాస్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అలాగే వీడియో రికార్డింగ్ మనకి ఎయిట్ కే వరకు కూడా రికార్డింగ్ అయితే చేయగలదని తెలుస్తుంది సో ఇవి నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనం ఎస్ లెవెన్ ఫ్యామిలీలో ఈ చిప్ సెట్ మనం చూసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అసస్ ఈరోజు గ్లోబల్గా దాదాపు వీళ్ళు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ లాంచ్ చేసిన అసస్ ఫైవ్ జెడ్కి ఆండ్రాయిడ్ టెన్కి సంబంధించిన ఓపెన్ బీటా ప్రోగ్రామ్ని ఈరోజు అఫీషియల్గా తీసుకువచ్చింది ఎవరైతే అసస్ ఫైవ్ జెడ్ వాడుతున్నారో ఈ ఫోన్ ఒకసారి మీరు అప్డేట్ చెక్ చేయండి లేదంటే అసస్ ఫోరమ్స్లోకి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్గా ఆ డౌన్లోడ్ ఫైల్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా మీరు ఫ్లాష్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది స్టిల్ ఇన్ బీటా అన్నట్టు సో కొన్ని బగ్స్ని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ అప్డేట్ కూడా రోల్ అవుట్ అవుతుంది ఇది నియర్లీ మీకు టూ పాయింట్ వన్ జీబీ వరకు ఏదో ఉన్నట్టుంది ఫైల్ సైజు ఒకసారి చెక్ చేయండి హువావే సబ్ బ్రాండ్ హానర్ దాదాపు ఒక మూడు నాలుగు నెలల క్రితం అంటే జులైలో లాంచ్ చేసినట్టు ఉంది హానర్ నైన్ ఎక్స్ సిరీస్ని లాంచ్ చేసింది కదా ఈ హానర్ నైన్ ఎక్స్ సిరీస్ అనేది చైనాలో బాగా హిట్ అయింది దీని తర్వాత వీళ్ళు గ్లోబల్గా చాలా కంట్రీస్లో ఈ ఫోన్స్ అయితే లాంచ్ చేశారు మన ఇండియాలో కూడా ఈ నవంబర్లోనే తీసుకురాబోతున్నట్టు ఇంతమంది కూడా వీళ్ళు కన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ గురించి ఈరోజు మనకి న్యూస్ అనేది బయటకు వచ్చింది ఇదేంటంటే వీళ్ళు రెండు ఫోన్స్ లాంచ్ చేశారు కదా హానర్ నైన్ ఎక్స్లో మనకి బ్యాక్ సైడ్ రెండు కెమెరాలే ఉంటాయి హానర్ నైన్ ఎక్స్ ప్రోలో మాత్రం బ్యాక్ సైడ్ మనకి మూడు కెమెరాలు ఉంటాయి దాంట్లో ప్రైమరీ కెమెరా మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అయితే ఉంటుంది అలాగే దాంట్లో సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ పాప్అప్ సెల్ఫీ కెమెరా కూడా ఉంటుంది కదా సో ఈ హానర్ నైన్ ఎక్స్ ప్రోని గ్లోబల్గా కొన్ని కంట్రీస్లోనూ అలాగే మన ఇండియాలో కూడా హానర్ నైన్ ఎక్స్ పేరుతోనే తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అంటే చైనాలో ఏదైతే వీళ్ళు ప్రో వేరియంట్లో ఒక లాంచ్ చేస్తారో దాన్ని మన ఇండియాలో మాత్రం హానర్ నైన్ ఎక్స్ రూపంలోనే లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుందని ఈరోజు మనకు ఒక న్యూస్ ద్వారా అర్థమవుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనకి హానర్ ఎయిట్ ఎక్స్ ఉంది ఎయిట్ ఎక్స్ ప్రో లాంటివి ఏమి లాంచ్ చేయలేదు అంటే ఖచ్చితంగా ఈ హానర్ నైన్ ఎక్స్ ప్రోనే మన ఇండియాలో హానర్ నైన్ ఎక్స్ లాగా లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఇది చాలా మోస్ట్ వెయిటెడ్ ఫోన్ అనమాట దీంట్లో కిరిన్ ఎయిట్ టెన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది దానికోసమే చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ఖచ్చితంగా బాగానే ఉంటుంది చూద్దాం మరి నవంబర్లో వీళ్ళు ప్రైజ్ ఎంత పెడతారు అనేది ఇక్కడ మనకి మెయిన్ పాయింట్ అనమాట ఒకవేళ ప్రైజ్ ఎక్కువగా పెట్టారనుకోండి ఖచ్చితంగా దీనికి సేల్స్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉండదు తక్కువ ప్రైజ్లో పెడితే మాత్రం కొంచెం ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి దీంట్లో మనకి గూగుల్ ప్లే సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి హువావే ఈరోజు చైనాలో హువావే బ్యాండ్ ఫోర్ని లాంచ్ చేసింది ఇది లాస్ట్ టైం వచ్చిన హువావే బ్యాండ్ త్రీ సిరీస్కి ఒక సక్సెసర్ లాగా తీసుకొచ్చారు ఈ బ్యాండ్ ఫోర్ కొత్తగా ఏముండదు రీసెంట్గా అంటే టూ డేస్ బ్యాక్ మనకి హానర్ హానర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ ఐ పేరుతో ఒక బ్యాండ్ లాంచ్ చేసింది కదా సేమ్ మనకి యూఎస్బీ పోర్ట్ ఛార్జింగ్ పిన్తో వస్తుంది సేమ్ అదే డిజైన్తో వీళ్ళు ఈ బ్యాండ్ ఫోర్ని లాంచ్ చేస్తారు దీని ప్రైస్ మనకి నూట తొంభై తొమ్మిది యువాన్స్ పెట్టారు అంటే నియర్లీ మనకి ఇది రెండు వేల రూపాయలు అయితే ఉంటుంది చైనాలో ఏదైతే హానర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ ప్రైస్ మనకి నియర్లీ పదహారు వందల రూపాయలు పదిహేడు వందల రూపాయలు ఉంటుంది దానికంటే కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా హువావే వాళ్ళు కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువగానే పెడతారు ఇది మన ఇండియాకి వస్తుందో లేదనే క్లారిటీ అయితే లేవు సేమ్ ఫీచర్స్ ఏవైతే మనకి హానర్ బ్యాండ్ ఫైవ్ ఏలో ఉంటాయో అవే ఫీచర్స్ ఇది అక్కడ లాంచ్ అయింది నెక్స్ట్ మనకి ఒక తెలివైన స్కామ్ గురించి చైనాలో ఒక కుర్రాడు పదహారు ఏళ్ళు ఉంటాయి అనుకుంటా పదహారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉంటే కుర్రాడే అన్నాలి కాబట్టి కుర్రాడే అన్నాం అతని పేరు క్వాన్ జియాంగ్ అతను అతను ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కలిసి దాదాపు మూడు వేల ఫేక్ ఐఫోన్స్ని అఫీషియల్గా వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకొని మళ్ళీ వాటిని రీప్లేస్ చేసుకొని మళ్ళీ వాటి నుంచి డబ్బులు అయితే సంపాదిస్తున్నట్టు యాపిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఫైనల్గా వాళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ కూడా చేశారు మూడున్నరేళ్ల పాటు జైల్లో కూడా వేశారు ఇవి ఏం చేస్తున్నారంటే మనకి చైనాలో ఫేక్ ఐఫోన్స్ దొరుకుతాయి కదా ఆ ఫేక్ ఐఫోన్స్ని రకరకాల యాపిల్ ఐడియలు క్రియేట్ చేసి ఆ ఐఫోన్కి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ అనేది యాపిల్ అకౌంట్కి డైరెక్ట్గా లింక్ చేసి సో నా ఫోన్కి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది సో ఇది ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి యాపిల్ సర్వీస్ సెంటర్లో వెళ్ళి క్లెయిమ్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని ఒరిజినల్ ఏదైతే యాపిల్ ఫోన్ ఉంటుందో దాంతో రీప్లేస్ చేయించుకొని మళ్ళీ ఆ కొత్తగా వచ్చిన ఒరిజినల్ ఐఫోన్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి చైనాలో ఎక్కడ పెడితే అక్కడ అమ్ముతున్నారని తెలిసింది సో దాదాపు వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకుంది దాదాపు పదిహేను వందల వరకు ఫోన్స్ సక్సెస్ అయినాయి కానీ పదిహేను వందల డెబ్బై ఆరు ఫోన్స్ మాత్రం వీళ్ళు ఫైన ఫైనల్గా యాపిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది మొత్తం మూడు వ
ఫైర్ స్టిక్ లోంచి డైరెక్ట్గా మీరు యాపిల్ టీవీ ఓపెన్ చేసుకొని దాంట్లో కాంటెంట్ మీరు బ్రౌజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అని తెలుస్తుంది ఇది గ్లోబల్గా అన్ని రకాల లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన మూవీలు సాంగ్స్ అన్ని రకాల టీవీ షోస్ ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉంటాయి అలాగే మీకు ఇది పర్ మంత్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ని వీళ్ళు ఛార్జ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది మన ఇండియాలో దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ సర్వీసెస్ అనేవి నవంబర్ ఫస్ట్ నుంచి వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఎవరైతే ఫైర్ స్టిక్ యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీకు వాళ్ళ యాప్ స్టోర్లో ఏమైనా తీసుకొచ్చారేమో లేదంటే నవంబర్ ఫస్ట్కి అయినా మీకు వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది షామి త్వరలోనే గ్లో గ్లోబల్గా ఒక ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ తీసుకురాబోతుంది సో దీనికి సంబంధించిన పేటెంట్ అనేది ఈరోజు మళ్ళీ చైనాలో ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా మనకి బయటకు అయితే వచ్చింది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా వీళ్ళు ఒకసారి టీజ్ కూడా చేశారు ఒక ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ గురించి మనకి మొత్తం త్రీ ఫోల్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ మనకి మెయిన్ స్క్రీన్ ఆ తర్వాత రెండు వైపు నుంచి అయితే ఫోల్డ్ అవుతుంది సో ఇలాంటి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ గురించి ఇంతకుముందు ఒకసారి టీజ్ కూడా చేశారు మళ్ళీ ఇదే డిజైన్తో వీళ్ళు మళ్ళీ ఇంకొక ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ తీసుకురాబోతున్నట్టు ఈరోజు పేటెంట్ అనేది బయటకు వచ్చింది సో గ్లోబల్గా దాన్ని లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుందని తెలుస్తుంది ఇక ఈ రోజు యాప్ ఆఫ్ త్రీలో మీకు ఒక కాస్ట్లీ అప్లికేషన్ గురించి చెప్తాను ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిన అప్లికేషన్స్లో ఇదే కొంచెం హయ్యెస్ట్ ప్రైజ్ ఉన్న అప్లికేషన్ అనుకుంటా దీని ప్రైస్ ఏకంగా నాలుగు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు ఇది ఒక బ్రౌజర్ అప్లికేషన్ దీని పేరు బ్రౌజర్ ఎక్స్ త్రీ ప్రో దీని ప్రైజ్ నాలుగు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు అయితే ఉంటుంది ఇది ఒక మల్టీపర్పస్ మల్టీ టాస్కింగ్ బ్రౌజరు ఒకేసారి దీంట్లో మనకి మూడు పేజీలు అయితే ఓపెన్ అవుతాయి సో కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉంది రీసెంట్గా లాంచ్ అయినట్టు ఉంది రేటింగ్ అయితే పెద్దగా ఏం లేదు కానీ సేల్ కూడా మీకు త్వరగానే అయిపోతుంది రేపు మార్నింగ్ లోపు ఇది ఎక్స్పైర్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి రేపు మార్నింగ్ ఒకవేళ ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది అనుకోండి అందరికీ సారీ ఇది జస్ట్ లిమిటెడ్ టైం ఆఫర్ అన్నట్టు సో దానికి నేనేం కూడా చేయలేను సో ఈ వీడియో నేస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేసినండి దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆ